perhatikan gambar yang dipaparkan pada skrin. Dapatkah anda beri tafsiran tentang gambar ini? Apakah peristiwa yang dipaparkan dalam gambar tersebut? Untuk pengetahuan anda, gambar ini memaparkan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu tradisional. Berdasarkan gambar ini, kita dapat mengetahui bahawa sistem pemerintahan masyarakat Melayu tradisional ialah sistem beraja. Sistem beraja ini ada kaitan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini iaitu apakah konsep negara dan bangsa pada zaman tradisional. Tahukah anda bagaimana konsep negara wujud dan berkembang? Sebenarnya, konsep ini dikaitkan dengan kewujudan raja dalam masyarakat Melayu tradisional. Kedudukan raja begitu tinggi dan istimewa dalam sesebuah kerajaan. Raja bertanggungjawab memberi perlindungan politik dan menjamin keselamatan rakyat dalam wilayah kekuasaannya. Kesetiaan rakyat terhadap rajanya menentukan sempadan kerajaan yang diperintah oleh raja. Adakah konsep negara atau kerajaan berubah semasa penjajahan kuasa barat? Sudah tentu. Penjajahan barat telah mengubah konsep kerajaan. Konsep baru muncul iaitu kerajaan bermaksud sesebuah negeri. British merujuk setiap kerajaan Melayu sebagai negeri. Kemudian, konsep kerajaan beransur luput dan digantikan dengan konsep negeri sahaja. Pengenalan Malayan Union pada tahun 1946 ialah untuk membentuk sebuah negara yang moden tetapi telah ditentang oleh orang Melayu. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah mewujudkan sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Apakah yang dimaksudkan dengan bangsa? Bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan atau warga negara sesebuah negara. Konsep bangsa Malaysia masih baru bagi rakyat berbilang kaum. Bilakah bangsa Malaysia dibentuk? Sebenarnya, bangsa Malaysia dibentuk pada 16 September 1963. Bangsa yang dibentuk ini terdiri daripada masyarakat berbilang kaum yang berlainan bahasa, budaya dan kepercayaan. Ada sesiapa dalam kalangan anda yang hendak memberi pendapat tentang bagaimana bangsa Malaysia yang berbilang kaum berjaya dibentuk? Sebenarnya, bangsa Malaysia dibentuk melalui pembinaan satu bahasa kebangsaan, pengamalan satu kebudayaan kebangsaan dan mengamalkan prinsip rukun negara. Dapat disimpulkan bahawa pembinaan negara dan bangsa Malaysia telah bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Sehingga kini, proses pembinaan ini masih berterusan dan generasi muda bertanggungjawab memastikan matlamat ini tercapai. Sejarah pembentukan negara bangsa moden muncul di Eropah. Idea ini tercetus pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ini ekoran tercetusnya peristiwa Revolusi Inggeris 
1688 Perang Kemerdekaan Amerika 1776 Revolusi Perancis 1789 Pembentukan negara bangsa moden ini mengikut sempadan rumpun bangsa menggantikan bentuk negara feudal maka muncul idea tentang hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Apakah peristiwa lain yang mempercepatkan lagi kemunculan negara bangsa moden di Eropah? Untuk makluman anda, selepas tamat Perang Dunia Pertama pada tahun 1918 telah berlangsung persidangan damai Paris di Perancis. Akibatnya terhasil deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Tahukah anda apakah kandungan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson? Deklarasi ini mencadangkan dua prinsip iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan prinsip sempadan negara berasaskan bangsa. Kesannya, Empire Austria, Hungary dan Turki dibahagi-bahagikan. Muncul tujuh negara bangsa baru di Eropah seperti Czechoslovakia, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Poland, Yugoslavia. Poland. Yugoslavia. Bolehkah anda teka negara mana di Eropah yang mula-mula sekali mengasaskan negara bangsa moden dan bagaimanakah proses negara bangsa moden tersebut dibina? Negara Itali dan Jerman merupakan negara bangsa moden yang dibentuk sejak abad ke-19. Orang Itali mahu menyatukan wilayah mereka di bawah sebuah pemerintahan. Usaha ini diketuai oleh Count Camillo Benso di Cavo menggunakan amalan real politik. Di Cavo sangat menyanjungi penyatuan Itali berlandaskan pemerintahan monarki. Beliau telah mewujudkan kerjasama dengan Napoleon yang ketiga, Perancis untuk menentang Austria. Melalui pungutan suara, di Cavo memperolehi sokongan majoriti rakyat untuk menyatukan Itali. Pada tahun 1870, di Cavo berjaya menyatukan Rom dengan Itali. Kita beralih pula kepada negara Jerman. Untuk pengetahuan anda, sebelum penyatuan negara Jerman dikenali sebagai Prusia. Di Jerman, Otto Eduard von Bismarck juga menggunakan real politik dan politik darah dan besi untuk menyatukan negara. Bismarck telah menggunakan pelbagai taktik seperti tipu helah, pemalsuan dokumen, provokasi, penipuan dan ugutan untuk mencetuskan peperangan. Matlamatnya adalah untuk menyatukan Jerman. Beliau juga telah menggunakan isu kebencian kuasa asing untuk memenangi dan membangkitkan semangat rakyat Jerman di medan tempur. Tahukah anda semua, konsep kerajaan Islam Madinah adalah berbeza dengan kerajaan Melayu tradisional dan negara bangsa Eropah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat proses penyatuan melalui prinsip Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyusun perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya menyatukan orang Arab 
orang Yahudi dan orang Kristian melalui cara diplomasi, mesyuarah dan permuafakatan. Pembentukan Kerajaan Islam Madinah membuktikan wujudnya kerjasama antara pemimpin dengan pemimpin dan antara pemimpin dengan rakyat. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita rumuskan perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui sesi pembelajaran tadi, kita dapat memahami dan mengetahui sistem politik masyarakat Melayu tradisional, konsep kerajaan dan negeri semasa penjajahan barat, pembinaan negara dan bangsa semasa Malayan Union, persekutuan tanah Melayu 1948 dan persekutuan tanah Melayu 1957. Konsep bangsa Malaysia. Konsep negara bangsa moden di Eropah. Pembentukan negara bangsa Itali dan Jerman. Pembentukan kerajaan Islam Madinah. Kita semua harus bersyukur. Pembentukan negara kita adalah berkat kebijaksanaan pemimpin dan tidak melibatkan pertumpahan darah. Kemerdekaan negara kita adalah melalui rundingan, pakatan murni dan tolak ansur antara pelbagai kaum. Sifat ini harus dicontohi oleh anda semua pada hari ini. Baiklah. Kita tamatkan pembelajaran kita setakat ini. Hingga berjumpa lagi. Selepas zaman pendudukan Jepun, British kembali menjajah tanah Melayu dengan memperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946. Untuk makluman anda semua, terdapat lima sebab British memperkenalkan Malayan Union. Sebab-sebabnya ialah 
persediaan membentuk kerajaan sendiri, melahirkan pentadbiran yang licin, menjimatkan kos pentadbiran, membentuk bangsa Malayan Union dan mengawal kuasa politik orang Melayu. Kita akan fokuskan perbincangan kita pada tajuk Bincangkan sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1946. Sebab-sebab British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu pada tahun 1946 ialah sebagai persediaan kepada penduduk Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. British ingin memberi latihan kepada penduduk Tanah Melayu dalam pentadbiran sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Sebab seterusnya ialah British ingin melahirkan pentadbiran yang licin. Pentadbiran Tanah Melayu terbahagi kepada tiga unit pentadbiran iaitu Negeri-Negeri Selat, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Apa yang berlaku apabila wujud tiga unit pentadbiran yang berbeza? Sebenarnya, British ingin menjimatkan kos pentadbiran. Kepelbagaian sistem pentadbiran menelan kos yang besar dan menyebabkan pembangunan ekonomi tidak seimbang antara negeri. Mengapa British ingin mengawal kuasa politik orang Melayu dengan memperkenalkan Malayan Union? Malayan Union dapat mengawal kuasa politik orang Melayu. British ingin mengawal tekanan dan desakan orang Melayu. British bimbang orang Melayu akan beralih kesetiaan sebagaimana mereka tunjukkan pada zaman pendudukan Jepun. Sebab yang terakhir ialah British ingin membentuk bangsa Malayan Union di tanah Melayu. Tujuan British ialah golongan pendatang melupakan negara asal mereka dan menumpukan tahap setia kepada Malayan Union. Terdapat juga faktor sampingan lain iaitu British ingin memastikan sumber tenaga dan pelaburan untuk memajukan ekonomi tidak terbantut. British berhasrat agar Malayan Union dapat menjamin penguasaan yang berterusan terhadap sumber ekonomi tanah Melayu. Perbincangan kita diteruskan kepada ciri-ciri atau syarat-syarat perjanjian Malayan Union. Untuk makluman anda, Malayan Union telah diisytiharkan pada 1 April 1946 di King's House atau Karkosa, Seri Negara Kuala Lumpur. Gubernur pertamanya ialah Sir Edward Jan. Syarat-syarat perjanjian Malayan Union ialah semua negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selat disatukan. Seorang gubernur British dilantik untuk mengetuai Malayan Union. Majlis eksekutif dan majlis undangan dibentuk untuk memudahkan pentadbiran. Singapura diasingkan kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas. Raja-raja Melayu menjadi ahli majlis raja-raja yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Seorang pesuruhjaya negeri dilantik bagi setiap negeri sebagai ketua pentadbir. Kewarganegaraan sama rata dengan prinsip jus soli menjadi asas kerakyatan Plain Union. Apa yang dimaksudkan kerakyatan Malayan Union? Kerakyatan Malayan Union merujuk kepada sesiapa sahaja yang lahir di tanah Melayu dan Singapura. Mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas serta bermastautin selama 10 hingga 15 tahun akan diberi kerakyatan. Mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun yang merupakan anak warga negara turut diberikan kerakyatan. Semua rakyat British daripada tanah jajahan takluknya boleh menjadi rakyat Malayan Union. Pada pandangan anda, adakah mereka menerima atau menentang sistem pentadbiran baru ini? Sudah tentu sebahagian besar orang Melayu menentangnya. 
jangan lupa teruskan buat catatan maklumat perbincangan kita ini. Faktor-faktor orang Melayu menentang Malayan Union ialah membantah tindakan Sir Harold McMichael yang mengugut raja-raja Melayu yang enggan menerima Malayan Union. Misalnya, seperti yang terjadi pada Sultan Badli Shah Kedah. Kebanyakan Sultan tidak diberikan masa yang mencukupi untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri seperti yang berlaku kepada Sultan Perak iaitu Sultan Abdul Aziz Al-Muttasim Billah Shah. Terdapat juga Sultan yang menandatangani perjanjian atas dasar setia kawan kepada British seperti Sultan Selangor, Sultan Hishamuddin Alam Shah dan Sultan Johor Sultan Ibrahim. Bagi orang Melayu, keadaan selepas Perang Dunia Kedua tidak sesuai untuk membuat perubahan politik. Mereka menentang penghakisan kuasa raja-raja Melayu. Raja kehilangan tahta dan kredibiliti. Pungutan zakat fitrah umpamanya diletakkan di bawah kuasa gubernur. Sedangkan Baginda merupakan ketua agama Islam. Orang Melayu bimbang agama Islam akan tercabar. Faktor penentangan seterusnya ialah pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang. Dasar ini dilihat mengancam status kuo orang Melayu sebagai peribumi. Bagaimana orang dagang boleh mengancam status kuo orang Melayu? Elok kita perincikan lagi aspek ini. Kedatangan orang dagang akan menyebabkan jumlah penduduk Melayu menjadi kecil. Selain itu, orang Melayu tidak mampu bersaing yang mengakibatkan mereka mundur dalam ekonomi dan pendidikan. Adakah anda ketahui bahawa gagasan Malayan Union juga disokong oleh orang Melayu radikal dan orang dagang? Antaranya ialah Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Angkatan Pemuda Insaf API pimpinan Ahmad Bostamam dan Angkatan Wanita Sedar AWAS pimpinan Syamsiah Fakih. Mengapa orang Melayu radikal menyokong pembentukan Malayan Union? Sebabnya ialah mereka bersetuju dengan Dasar menyatukan negeri Melayu menjadi sebuah unit politik untuk melicinkan pentadbiran. Mereka juga menyokong dasar sama rata yang akan menghapuskan hak-hak perlindungan kepada orang Melayu. Juga mempercayai janji British untuk memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu. Mereka juga bersetuju dengan penyatuan pentadbiran agama Islam kerana hal ehwal pentadbiran Islam dapat dipermudahkan. Kembali kepada perbincangan awal kita. Bagaimana orang Melayu menentang Malayan Union? Adakah cara penentangan itu berkesan atau sebaliknya? Orang Melayu menggunakan pelbagai cara untuk membantah Malayan Union. Antaranya ialah melalui penulisan dalam akhbar Melayu seperti Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara. Orang Melayu juga mengadakan demonstrasi secara damai semasa Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. Ini berlaku di Kota Baru Kelantan dan Alustar, Kedah. Pada ketika ini, Persatuan Melayu dihidupkan semula untuk menentang Malayan Union. Mereka menghantar telegram dan surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London. Dato' On Ja'far telah menyeru orang Melayu berkongres dan menubuhkan United Malays Organization UMO untuk menentang Malayan Union. Kongres Melayu telah diadakan dari 1 hingga 4 Mac 1946 di Kelab Sultan Sulaiman yang dihadiri oleh 41 buah persatuan Melayu. Hasilnya, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, AMNO telah ditubuhkan. Orang Melayu juga mengadakan rapat umum di setiap bandar besar untuk menunjukkan bantahan kepada ahli Parlimen British iaitu L.D. Gammons dan David Rees William.
kesimpulannya, pembentukan Malayan Union adalah untuk mengubah sistem pentadbiran lama kepada sistem pentadbiran berpusat di bawah British. Tindakan British yang bertentangan dengan dasar pelindungan sebelum ini telah menyebabkan kebangkitan orang Melayu. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita imbas kembali perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui tajuk perbincangan tadi, kita dapat sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan, ciri-ciri Malayan Union 1946, sebab-sebab penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, cara penentangan atau bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. Sebagai generasi pewaris negara, anda perlu mempunyai semangat untuk mempertahankan kedaulatan negara. Baiklah, selamat memulang kaji dan sampai berjumpa lagi. Tajuk yang akan kita bincangkan adalah berkaitan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, tuntutan orang Melayu, langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, perlembagaan rakyat dan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk pada 1 Februari 1948 untuk menggantikan Malayan Union. Persekutuan ini terbentuk hasil desakan orang Melayu supaya British mempertimbangkan pendapat dan kehendak mereka dalam perubahan politik di Tanah Melayu. Pembentukan persekutuan menunjukkan kejayaan orang tempatan menentang penjajah British. Untuk pengetahuan anda, terdapat faktor yang menyebabkan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Harap anda semua mencatat isi-isi penting tajuk ini untuk kita buat latihan esei kemudian nanti. Tahukah anda apakah faktor pertama pembentukan Persekutuan? Persekutuan Tanah Melayu terbentuk hasil ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union. Raja dan rakyat bersatu padu menentang Malayan Union. Mereka mendesak British menghidupkan semula dasar pelindungan. Penentangan orang Melayu dipimpin oleh Datuk On Jaafar. Walaupun sikap politik Melayu yang sederhana menyebabkan British menerima kehendak orang Melayu supaya Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu, pendekatan orang Melayu menentang Malayan Union adalah tanpa menggunakan kekerasan. Sokongan daripada pegawai British yang sedang berkhidmat di Tanah Melayu juga menyebabkan pembentukan Persekutuan. Mereka membantu orang tempatan menggantikan Malayan Union. Antaranya ialah Sir Malcolm McDonnell, Sir Edward Jan dan L.D. Gammons. Persekutuan Tanah Melayu juga dibentuk disebabkan oleh sokongan daripada bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu. Mereka menolak dasar menakluk Tanah Melayu. Antaranya ialah Sir Frank Swedenham, Sir R. O. Winstead, Sir George Maxwell dan Sir Cecil Clementi. Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, turut menyumbang ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Apa isi kandungan Piagam Atlantik ini? Menurut Piagam ini, PBB tidak menggalakkan penjajahan bentuk baru dengan negara kolonial, memberi latihan kerajaan sendiri atau kemerdekaan kepada penduduk tempatan. Bagaimana? Masih fokus pada tajuk perbincangan kita? Faktor seterusnya ialah AMNO dan Raja-Raja Melayu tidak menuntut kemerdekaan. Mereka hanya menuntut rundingan untuk menolak Malayan Union. 
British bimbang orang Melayu akan dipengaruhi oleh gerakan politik Indonesia yang dikuasai oleh golongan radikal seperti PKMM, API, AWAS dan Batas. Di samping itu, Persekutuan Tanah Melayu dibentuk kerana semangat perpaduan orang Melayu daripada semua golongan. Pemimpin dan rakyat bersatu menentang penjajahan baru melalui Malayan Union. Baiklah, kita teruskan perbincangan berkaitan tajuk ini. Beberapa langkah telah diambil bagi menjayakan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Antaranya ialah penubuhan jawatan kuasa eksekutif. Jawatan kuasa ini terdiri daripada 12 orang ahli seperti pegawai kanan British, pemimpin AMNO dan wakil raja-raja Melayu. Mesyuarat telah diadakan di King's House, Kuala Lumpur. Sebelum Persekutuan Tanah Melayu dibentuk, orang Melayu telah membuat lima tuntutan terhadap British. Tuntutan ini muncul selepas mesyuarat jawatan kuasa eksekutif. Apa tuntutan tersebut, ya? Untuk pengetahuan anda, tuntutan tersebut ialah Raja-Raja Melayu dan AMNO menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union. Mereka mahu sebuah persekutuan seperti negeri-negeri Melayu bersekutu, menolak kerakyatan terbuka Malayan Union, meminta dasar perlindungan dipulihkan dan menuntut supaya kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri diakui semula. Perundingan jawatan kuasa eksekutif ini telah ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu. Mereka berpendapat jawatan kuasa ini tidak disertai oleh perwakilan orang dagang. Mereka menuntut konsep sebuah republik dan kemerdekaan penuh. Bagaimanakah tentangan golongan ini terhadap jawatan kuasa eksekutif? Mereka telah menubuhkan All Malayan Count Joint Action dan Pusat Tenaga Rakyat Putra pada awal tahun 1947 untuk menentang British dan AMNO. Putra diketuai oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Mereka mengadakan pelbagai tindakan seperti ceramah politik, demonstrasi dan juga mogok. Malah gabungan AMCJA Putra juga telah mencadangkan perlembagaan yang dikenali sebagai Perlembagaan Rakyat. Lihat kandungan Perlembagaan Rakyat pada paparan di skrin. Buat catatan tentang Perlembagaan Rakyat tersebut. Kesannya... British telah menubuhkan jawatan kuasa perunding untuk mendapatkan pandangan golongan ini dalam menyediakan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Akhirnya, Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani pada 21 Januari 1948 antara Raja-Raja Melayu dengan British di King's House. Dengan perjanjian ini, Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan dengan rasminya pada 1 Februari 1948. Untuk mengukuhkan lagi pengetahuan kita tentang tajuk ini, elok rasanya kita bincangkan bagaimana sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu berfungsi. Berdasarkan rajah yang dipaparkan pada skrin, perkongsian kuasa telah dilakukan antara majlis raja-raja dengan pesuruh jaya tinggi pada peringkat pusat. Pentadbiran di peringkat pusat dibantu oleh Majlis Eksekutif Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan. Manakala di peringkat negeri pula, Sultan menjadi Ketua Negeri dan berkuasa melantik Menteri Besar. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah mengasaskan pembahagian kuasa dan membentuk senarai persekutuan dan senarai negeri. Selain itu, Persekutuan ini merupakan gabungan 11 buah negeri. Konsep raja berperlembagaan telah diwujudkan. Kesan perjanjian ini dapat menjelaskan beberapa perkara yang menjadi persoalan pelbagai pihak sebelum ini. Syarat kerakyatan diperketatkan, prinsip kerakyatan jus soli, 
adalah untuk rakyat Raja Melayu bagi negeri Melayu dan rakyat British bagi negeri-negeri Selat iaitu Melaka dan Pulau Pinang. British mengiktiraf semula ketuanan Melayu yang telah diakui sejak perjanjian Pangko 1874. Raja Melayu dikekalkan kuasanya dalam pemerintahan. Setiap negeri mengadakan perjanjian dan perlembagaan bertulis dengan British. Perlembagaan ini dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Negeri. Nampaknya, perbincangan kita merangkumi keseluruhan tajuk yang berkaitan Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita rumuskan perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui sesi pembelajaran tadi, kita dapat memahami dan mengetahui tentang faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, tuntutan orang Melayu, Langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, Perlembagaan Rakyat, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Iktibar yang kita dapati daripada perbincangan ini mengajar kita warga negara Malaysia erti perpaduan dalam sebuah perjuangan. Hingga berjumpa lagi. Selamat sejahtera semua. Pada kali ini, kita akan meneruskan lagi perbincangan kita dengan bab lima bertajuk Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka. Kita akan memberi tumpuan kepada topik Sistem Ahli. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui maksud sistem, wakil-wakil yang berunding untuk penubuhan Sistem Ahli, ciri-ciri Sistem Ahli, pelaksanaan sistem ahli, keanggotaan sistem ahli dan kepentingan sistem ahli. Untuk makluman anda, pembinaan negara dan bangsa yang merdeka bukanlah mudah. Ia melibatkan rundingan dan kerjasama antara pemimpin terdahulu dengan pihak tertentu untuk menentukan hala tuju negara. Antara langkah ke arah itu ialah melaksanakan sistem ahli. Adakah anda tahu apa yang dimaksudkan dengan sistem ahli? 
Sistem ahli merupakan satu kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa tokoh untuk memegang jawatan yang dibentuk. Idea penubuhannya dicadangkan oleh Datuk On Jaafar. Model sistem ini mengikut negara Kenya dan Rhodesia Utara. Pada pandangan anda, mengapakah sistem ahli diperkenalkan di tanah Melayu? Sistem ahli diperkenalkan untuk melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran tanah Melayu. Cadangan pembentukan sistem ini amat bersesuaian sekali dengan dasar dekolonisasi British iaitu ke arah berkerajaan sendiri. Sistem ini juga diharapkan dapat mengurangkan ancaman dan tekanan daripada Parti Komunis Malaya yang sentiasa mengintai peluang. Perundingan untuk menubuhkan sistem ahli telah diadakan di King's House yang kini dikenali sebagai Karkosa Seri Negara pada tahun 1950. Antara tokoh yang terlibat ialah Sir Henry Gurney, pesuruh jaya tinggi British, Datuk On Jaafar yang dipertua AMNO, Datuk Hamzah Abdullah, Menteri Besar Selangor, Datuk Ni Ahmed Kamil, Wakil AMNO, Datuk EEC Turai Singam, Wakil Kaum India, Encik Yong Shuk Lin, Wakil Kaum China dan Dr. Lee Tiang King, Wakil Kaum China. Satu soalan yang kerap menjadi fokus apabila membincangkan tajuk ini ialah berkaitan ciri-cirinya. Sistem ahli telah dilaksanakan dari bulan Januari 1951 hingga bulan Jun 1955. Baiklah, kita tumpukan perhatian kita kepada ciri-ciri sistem ahli. Ciri-ciri sistem ahli ialah keanggotaannya terdiri daripada beberapa orang pegawai tatbir dan tokoh masyarakat. Anggota sistem ahli dikenali sebagai ahli. Contohnya, ahli hal ehwal dalam negeri. Perlantikan ahli dibuat oleh pesuruh jaya tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Ahlinya terdiri daripada sembilan orang anggota iaitu lima orang penduduk tanah Melayu dan empat orang pegawai Inggeris. Lima orang penduduk tanah Melayu pula ialah tiga orang Melayu, seorang Cina dan seorang India. Ahli-ahli diletakkan di bawah pesuruh jaya tinggi British. Antara tugas dan tanggungjawab ahli ialah menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan kerajaan. Portfolio ini sama dengan sebuah kementerian pada masa sekarang. Ahli menguruskan pentadbiran harian jabatan tersebut mengikut dasar yang sedia ada. Malah, mereka juga bertanggungjawab mencadangkan undang-undang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Ahli akan berbincang dengan pegawai British untuk mendapatkan persetujuan tentang undang-undang yang dicadangkan. Mudah, kan? Baiklah, kita lanjutkan perbincangan kita kepada perkara seterusnya pula, iaitu apakah pula kepentingan pembentukan sistem ahli? Sistem ahli boleh dianggap sebagai usaha awal ataupun tapak asas ke arah berkerajaan sendiri. Apa yang dimaksudkan para penduduk tempatan dilatih dan diajar selok-belok pentadbiran. Sistem ahli juga menguatkan perpaduan kaum. Gabungan pemimpin pelbagai kaum yang membentuk sistem ahli merupakan satu proses awal dalam membentuk perpaduan kaum di negara kita. Kepentingan sistem ahli juga menjadi asas untuk menentukan kemerdekaan tanah Melayu. Kejayaan sistem ini menggambarkan yang kemerdekaan tanah Melayu diterima oleh semua pihak dan juga kaum. Sistem ahli memberi pendedahan yang berguna. Melalui sistem ini, penduduk tempatan mendapat latihan dan merasai sendiri pengalaman dalam bidang pentadbiran. Ada beberapa soalan kemahiran berfikir yang berkaitan dengan tajuk ini. Pada pandangan saya, Elok kita beri tumpuan kepada soalan jenis kemahiran berfikir ini. Lebih banyak dan lebih kerap kita berbincang dan membuat latihan soalan ini, maka akan memudahkan kita menjawab kertas jawapan sejarah semasa peperiksaan SPM nanti. 
Tentu anda semua masih ingat penerangan tentang teknik menjawab soalan kemahiran berfikir di dalam episod yang pertama tempoh hari. Soalan perbincangan kita pada hari ini ialah bagaimanakah sistem ahli boleh membina perpaduan kaum di tanah Melayu pada masa itu? Bagaimana nak menjawabnya? Kita mulakan ayat begini. Sistem ahli boleh membina perpaduan kaum di tanah Melayu melalui pendedahan latihan pentadbiran kepada pemimpin pelbagai kaum. Ini akan mewujudkan kerjasama dan persefahaman dalam pentadbiran. Sistem ahli juga membina perpaduan di tanah Melayu melalui semua kaum dapat bersama-sama membantu mempertahankan negara. Perpaduan ini dapat dibuktikan apabila mereka bersama-sama dengan pihak British mengurangkan tekanan daripada Parti Komunis Malaya. Selain itu, melalui sistem ahli, rakyat berbilang kaum di negara kita dapat berbincang dengan majlis Raja-Raja Melayu. Ini akan mengukuhkan semangat setia kepada Raja dan negara. Perlu diingat, ya, Raja adalah lambang perpaduan di negara kita. Akhir sekali, perpaduan dapat diwujudkan melalui sistem ahli apabila rakyat tanah Melayu bersedia untuk menghadapi pilihan raya majlis pada Julai 1955. Pilihan raya ini merupakan pilihan raya majlis perundangan persekutuan kali pertama. Rakyat berpeluang melibatkan diri dengan menyertai pelbagai parti politik terutama parti perikatan yang berasaskan pelbagai kaum. Apa kata kita bincang satu lagi soalan kemahiran berfikir agar kita lebih mahir menguasai teknik menjawab soalan ini? Soalannya, jika anda sebagai ahli dalam sistem tersebut, jelaskan tindakan untuk memanfaatkan peluang tersebut bagi mempertahankan hak dan maruah bangsa. Bagaimana jawapannya? Begini, sebagai ahli dalam sistem tersebut, tindakan saya untuk mempertahankan hak dan maruah bangsa ialah memperketengahkan penggunaan bahasa Melayu dalam segala urusan pentadbiran kerajaan. Tindakan saya ini akan memperkasa dan mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Saya juga akan mencadangkan jumlah perwakilan penduduk tempatan di dalam sistem ahli ditambah. Ini agar segala masalah rakyat dapat disuarakan dengan lebih berkesan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan pantas. Sebagai ahli, saya juga akan menyediakan cadangan undang-undang yang memberi kebaikan kepada penduduk tempatan. Undang-undang ini akan melindungi dan menjaga kepentingan penduduk tempatan terutamanya dalam pendidikan, kesihatan dan agihan ekonomi. Akhir sekali, saya akan bekerjasama dengan pemimpin kaum lain supaya pentadbiran negara dapat dijalankan dengan berkesan. Dengan cara ini, kepentingan semua kaum akan terpelihara. Ini secara tidak langsung akan mewujudkan keharmonian dan perpaduan kaum di negara kita. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita rumuskan perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui sesi pembelajaran tadi, kita dapat memahami dan mengetahui maksud sistem, wakil-wakil yang berunding untuk penubuhan sistem ahli, 
ciri-ciri sistem ahli, pelaksanaan sistem ahli, keanggotaan sistem ahli dan kepentingan sistem ahli. Ingat ya, tanggungjawab anda sebagai generasi muda untuk mempertahankan keharmonian dan kesejahteraan yang sudah dibina selama ini. Sampai berjumpa lagi.